địa hình bề mặt trái đất tiếp theo. Trên bề mặt trái đất còn có các dạng địa hình khác như bình nguyên, cao nguyên, đồi. Nếu miền núi là nơi có nguồn tài nguyên phong phú về lâm khoáng sản, thì bình nguyên lại là nơi thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp. Một, bình nguyên, đồng bằng. Bình nguyên hay đồng bằng là dạng địa hình thấp, có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng. Độ cao tuyệt đối của nó thường dưới 200 mét, nhưng cũng có những bình nguyên cao gần 500 mét. Trên thế giới có nhiều bình nguyên rất rộng, diện tích có khi tới vài triệu km vuông. Về nguyên nhân hình thành bình nguyên, người ta phân ra hai loại chính, bình nguyên do băng hà bào mòn và bình nguyên do phù sa của biển hay của các con sông bồi tụ. Người ta thường gọi các bình nguyên bồi tụ ở cửa sông lớn là các châu thổ. Hãy tìm trên bản đồ thế giới đồng bằng của sông Ninh, châu Phi, sông Hoàng Hà, Trung Quốc và sông Cửu Long, Việt Nam. Các bình nguyên do phù sa bồi tụ thường bằng phẳng, thấp, thuận lợi cho việc tưới tiêu, gieo trồng các loại cây lương thực, thực phẩm. Vì vậy, đây cũng là những vùng nông nghiệp trù phú, dân cư đông đúc. 2. Cao Nguyên Quan sát hình 40, tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa bình nguyên và cao nguyên. Cao nguyên là dạng địa hình thường có độ cao tuyệt đối trên 500 mét. Cao nguyên cũng có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, nhưng có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng thành vách so với vùng đất xung quanh. Cao nguyên là nơi rất thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn. 3. Đồi Giữa miền núi và bình nguyên, đồng bằng, thường có một vùng chuyển tiếp gọi là trung du. Vùng này có nhiều đồi. Đồi là một dạng địa hình nhô cao, có đỉnh tròn, sườn thoải, nhưng độ cao tương đối của nó thường không quá 200 mét. Đồi ít khi đứng riêng lẻ mà thường hay tập trung thành vùng, như vùng đồi ở các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, vân vân. Bình Nguyên, Đồng Bằng là dạng địa hình thấp, tương đối bằng phẳng, có độ cao tuyệt đối thường dưới 200 mét. Bình Nguyên bồi tụ ở cửa các con sông lớn gọi là Châu Thổ. Bình Nguyên thuận lợi cho việc trồng các loại cây lương thực và thực phẩm. Cao Nguyên là dạng địa hình tương đối bằng phẳng, có sườn dốc và thường có độ cao tuyệt đối từ 500 mét trở lên. Cao Nguyên thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc. Đồi có độ cao tương đối không quá 200 mét và thường tập trung thành vùng như vùng đồi Trung Du ở nước ta. Câu hỏi và bài tập Một nhỏ, bình nguyên có mấy loại, tại sao gọi là bình nguyên bồi tụ? Hai nhỏ, tại sao người ta lại xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi? Ba nhỏ, địa phương nơi em ở có dạng địa hình nào, đặc điểm của loại địa hình đó là gì? Bài đọc thêm Nước ta có hai đồng bằng lớn là đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ. Hai đồng bằng này là những châu thổ được tạo nên do sự bồi tụ phù sa trong hàng vạn năm ở cửa hai con sông lớn là sông Hồng và sông Cửu Long. Ngoài các đồng bằng nói trên, dọc theo bờ biển trung bộ nước ta cũng có những dãy đồng bằng dài, hẹp do phù sa của cả sông và biển lắng động tạo thành. Ven các sông, suối, miền núi hoặc ở các hồ cũ bị lấp đầy cũng có những đồng bằng nhỏ, hẹp gọi là cánh đồng như các cánh đồng điện biên, nghĩa lộ, vân vân. Bề mặt đồng bằng phần lớn bằng phẳng, đứng ở đồng bằng tầm mắt có thể nhìn xa đến tận chân trời.